Znajdujemy się teraz pod Muzeum Wodzisławia Śląskiego. Ono ma taką dość trudną, historyczną nazwę, przynajmniej dla mnie do wypowiedzenia. Marcinie, czy możesz nam coś o niej opowiedzieć? Muzeum w Wodzisławie Śląskim, czyli inaczej Pałac Dietrich Steinów. Od nazwy rodu, który ten pałac wybudował, a konkretnie jednego z jego członków, Józefa Dietrich Steina, który wybudował go w 1745 roku. A w jaki sposób fakt, że został on wybudowany przez taki ród wpłynął na jego architekturę? On został wybudowany w XVIII wieku i po samym pałacu widać, że on się wpisuje w te trendy właśnie XVIII-wieczne, jeżeli chodzi o architekturę. Po pierwsze pałac jest dosyć podłużny, piętro oddzielone jest bardzo wyraźnym gzymsem, okna obramowane, nad oknami belkowania. To są, to są wszystko typowe elementy architektoniczne, jeżeli chodzi właśnie o, o XVIII wiek. XVIII wiek, a mi się zawsze wydawało, że on jest dużo starszy ten pałac. Bo to nie ma pierwszy pałac, który był w Wodzisławiu. Pierwszy pałac w Wodzisławiu był budowany mniej więcej w tym samym czasie, kiedy lokowane było miasto. Tak jak go w poprzednim odcinku w 1257 roku zaczął powstawać miasto Wodzisław i w tym samym czasie powstawał też zamek. Jego taki rozkwit przypadł na wiek XVI. Z tego okresu wiemy już, że zamek miał mury, miał fosa, miał brama, masa rozmaitych przyległych budynków gospodarczych typu stajnie, wozownie, kuźnie. No i w samym w pałacu też były i wiemy o tym, że były i sypialnie, były pokoje gościnne, była osobno własna kancelaria. Także on był bardzo mocno rozwinięty, był ważnym ośrodkiem lokalnej władzy. Zniszczony został w 1648 roku w dobie wojny 30-letniej, kiedy z Wodzisławia wycofywali się Szwedzi i postanowili go wysadzić. A czy ten zamek był jeszcze w innych terminach niszczony? W innych terminach. E, znaczy później jeszcze jeden kataklizm spod na Wodzisławski Zamek. E, w 1822 roku notujemy wielki pożar Wodzisławia, w wyniku którego zgorało prawie całe miasto. No i e, pałacowi też się oberwało. Mianowicie e, zostało spolone całe pierwsze piętro i dach. No ale on później został odbudowany, bo to był ważny budynek z kuli tego, że była to siedziba właścicieli Wodzisławia. E, no i Wodzisławskiego Mniejszego Wolnego Państwa Stanowego. E, i tak było aż do 1881 roku, kiedy umierał ostatni właściciel Wodzisławia, Edward Browns. Od tamtej pory muzeum, dzisiejsze muzeum staje się budynkiem magistratu. I tak było przez zarówno w dobie, kiedy Wodzisław był pruski, później kiedy był polski. W PRL-u też tak było aż do 1974 roku, kiedy Magistrat został przeniesiony do obecnej siedziby Urzędu Miasta, a tutaj zaczynało już funkcjonować muzeum. To jest cała masa interesujących informacji. Jest coś jeszcze, co warto o nim powiedzieć? Ja, słynne tajemne przejści. <grym> to jest mit akurat i, i niestety trzeba go po raz kolejny uciąć. Nie było żadnego tajemnego przejścia łączącego Wodzisławskiego Zamku z basztą, który znajduje się na grodzisku. To jest legenda, która powstała w wyniku tego, że po pierwsze mamy w parku przejście do podziemi, ale to nie jest żadne przejście do podziemi, no to jest po prostu bunkier po niemiecki, schron właściwie. A jeżeli chodzi o, o baszta sama, no to e, dzisiejsza baszta to jest e, sama jedna wieża. Kiedyś tam było więcej tych budynków przyległych do niej, one miały piwnice. I z tej wieży też było przejście do piwnicy sąsiedniego budynku. E, no i te, 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 wie, te wejście akurat tak przechodziło w kierunku tego zamku. I ludzie po tym jak te piwnice zostały zawalone, te, te budynki zostały rozebrane, nie no to myśleli, że te przejści e, do tej sąsiedniej piwnicy, no to jest przejście tak de facto podziemne aż do tego pałacu. Tak, taki mit się wytworzył. Ale realnie jest to nie, nie, do, nie, nie do zrobienia, bo po drodze mamy bagna, a, a to by nie pozwoliło na przeprowadzenie tunelu. No każde miasto musi mieć swoje legendy i tajemnice. Dziękuję. Dziękuję Ci Marcinie. No. No coś jeszcze. Tu jeszcze warto by było może zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o jeszcze jeden szczegół architektoniczny. Nad nami, nad wejściem do budynku muzeum widnieje piękny herb właśnie tego rodu Dietrich Steinów.